のイーストールについての質問がありましたので、お答えします。質問は、部分中をインストールすると、PC に入っている OS は消えますかです。部分中のインストールには、3つの方法があります。1、PC にインストールされている OS を上書きして、部分中の OS をインストールする。この方法は、PC にあらかじめインストールされている OS が、部分中に入れ替わります。2. PC にインストールされている OS を残したまま、部分中をインストールする。あらかじめ入っている OS、例えば Windows 7を残したまま、部分中がインストールされますので、Windows 7と部分中のリアルブートになります。3. 仮想環境に部分中をインストールする。VMWare プレイヤーやバーチャルボックスなどの仮想環境に部分中をインストールするので PC のメインの OS はそのまま使えますただし部分中の操作は本来の動作より遅くなりますそれでは3つのインストール方法を紹介しますが1と3のインストール方法は最短動画で紹介しましたのでここでは省略します今回はあまりおすすめでないインストールなので紹介を控えていましたが2の PC にインストールされている OS を残したまま、部分中をインストールする方法を紹介します。実は、部分中のインストールで、この方法が一番簡単です。ライブ CD またはライブ DVD を起動し、インストールを始めると、あらかじめ PC に入っている OS を飲み込んで、リアルブートにするかどうかを教えてくれます。ただし、Windows 10の場合、部分中 14.04LTS ではインストーラーが OS を見つけることができませんでした。ですから、Windows 10の入っている PC はこの方法では部分中 14.04LTS はリアルブートすることはできません。リアルブートする方法はありますが、ここでは Windows 10のリアルブートは取り上げません。おそらく、部分中 16.04LTS では可能になるのではないかと思われるので、あえて紹介は控えます。それでは、ライブ CD を起動し、インストール画面の様子をまずご覧ください。今回は PC に Windows 7が入っていたとしての操作です。他の OS、Windows XP、または OS X でも同じです。ここまで行きますと、次に画面のようにコンピューターに Windows 7が入っていたので、どのようにしますかと聞いてきますので、部分中を Windows 7とは別にインストールするを選んでください。その後、インストールするドライブの大きさを聞いてきますので、HDD の大きさにもよりますが、せめて 10GB 以上を選んで、次に進んでください。あとは何回も動画で紹介しました、部分中のインストールと同じ方法でインストールが可能です。今回は、部分中を他の OS とリアルブートの方法の紹介でした。最初に申し上げた通り、リアルブートはあまりおすすめでないのですが、どうしてもリアルブートをしたい方は利用してみてください。リアルブートにしたから問題が発生するわけではありませんので、ご心配なく。ただし、PC に詳しい方でないと、元の OS のみ、例えば Windows 7のみに戻すことは簡単にはできません。そして、もし、部分中が壊れた場合、